Chavos, Lee Sin es uno de mis champions favoritos desde hace ya tiempo que quiero comprarme la skin de puño de Dios, pero no me la voy a tener que comprar porque aquí me va a salir, ¿verdad? Come on, man. Pero está bien, güey, Dios no soy con Lee Sin, todavía no soy digno de la skin y me rehúso a ser la persona en el equipo que tiene la mejor skin de su champ, pero ni jugar al champ sabe, güey. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ven a un proyecto G y dicen, ah, mira, el G nos va a carrear y pum, derrota. Por lo tanto, así como Iron Fist, digo Lee Sin. <coughs> Miren esa madre, la misma pose, acá. Así como Lee Sin en su biografía de Ambulo en búsqueda de cómo controlar su dragón interior, yo dedicaré también el tiempo que sea necesario para mejorar con este champ disciplina, como dice el chavo y todo, ¿no? A ver, Lee Sin en papel, sus combos son claros como el agua, están pelados. Lo único que tienes que hacer, apretar unos cuantos botoncitos y ya. Pero en realidad, padre... Sí, güey, lo admito, no soy el Lee Sin que solía ser, chavos. En mi juventud yo solía ser un Lee Sin, ahora sí, digno del puño de Dios. Incluso saqué una guía de sus combos, pero esto fue antes de que saliera la skin. Dejé de jugarlo porque cambié de mouse a uno sin botones y dejaron de salirme los combos. Semanas se convirtieron en meses, meses en años de abandono y lo que algún día fueron músculos dignos de Dios, ahora no son más que cuadritos de muerto de hambre, wey. No fue hasta hace unos días que decidí desempolvar al viejo Lee y darle la oportunidad de probar sus puños en combate una vez más en las manos de Ola Silver. Para mi sorpresa gané cuatro juegos seguidos, cosa que no me malinterpreten, se sintió de pocas pulgas, pero lejos estuvieron de ser victorias ameritadas solamente a mí, Lee Sin. Miedo tenía de probar combos, saltar a mis guards, de maniobrar el campo de batalla con la fluidez que algún día tuve. En lugar de tomar riesgos, optaba por plays fáciles y seguras. En lugar de ganqueos atrevidos, estaba conforme con la mediocridad. Pero luego, me di cuenta de que ese no es Lee Sin. Lee Sin es un guerrero. Lee Sin es perseverante. ¿Acaso abandonó sus artes marciales al perder la visión? No. ¿Acaso Lee se compra unos gancitos cuando se le antojan? No. Porque si no, no podría ser patadas voladoras. Lee Sin es para los que deciden trascender sus discapacidades. Él con todo de su ceguera, tú con todo de tu autismo puedes perseverar si practicas. Claro, güey, vas a fallar unas cuantas veces, wey, más de unas cuantas veces. Se van a burlar de ti. Más sin embargo, con tantas falladas bajo tu cinto, algún simio se va a mal posicionar enfrente de tus ojos y ahí es cuando. Wey. Este es solo el comienzo, chavos. Una vez perdiendo el miedo de saltar a mis guardos usando las teclas y ya no mi mouse, se me abren las puertas. Al rato van a decir Gripex quién, Heinzman quién, Rush quién. ¿Quién más es bueno con Lissin? Dar Dardoc, Dardoc quién? Nadie, güey. Hola Silver, chavos. ¿Podrá Silver aprenderse más combos de Lissin? ¿Seguirá usándolo sin aburrirse? ¿Habrá otro capítulo de Lissin? Averigüen en el siguiente capítulo de Lissin. Así es, chavos, ya me medio salió el insect, así que no es por alardear, pero podrías decir que soy main leasing expert, 5 estrellas, master y 7, en hardcore, todas las medallas, encaminado a challenger, prodigio, en dificultad legendaria, eh, ya, ya se me acabaron las cosas. ¿no?